अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल पोटैटो टोर्नेडो की रेसिपी स्ट्रीट साइड ये जो पोटैटो टोर्नेडो मिलता है बहुत ही टेस्टी लगता है सबको सभी खाना पसंद करते हैं लेकिन इसे घर पर भी आप काफ़ी कम समय में और आसानी से बना सकते हैं यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं करीब पाँच और स्क्यूअर्स ले लिया है अब आलू को स्क्यूअर्स से इस तरह से गोंद लेना है आर पार पूरा कर लें और उसके बाद चाकू की सहायता से इसे गोल गोल काटते जाना है इसे टुकड़ों में नहीं काटना है गोल गोल इस तरह से काटे कि ये एकदम स्प्रिंग की तरह अलग अलग हो और एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहे तो ये देखिए और हर एक स्लाइस पतला पतला होना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटा ना हो पतले रहेंगे अगर स्लाइसेस तो फिर आलू जो है फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये ये देखिए एकदम आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे इसे स्लाइस में इस तरह से काटते जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्लाइस एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं तो जब इसे फैलाएंगे आप तो एकदम स्प्रिंग की तरह पूरे स्क्यूअर्स के ऊपर अच्छे से फैल जाएंगे और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये तो बिना मशीन के चाकू की सहायता से एकदम आसानी से इस तरह से गोल घुमाते हुए आलू को पतले पतले स्लाइसेस में काट लें तो ये देखिए अब इसे मैं स्क्यूअर्स पर इस तरह से फैलाऊंगी एकदम आहिस्ते आहिस्ते सावधानी से करें नहीं तो फिर आलू टूट भी सकते हैं तो इस तरह से जुड़े भी रहें और अच्छे से इनको फैला लें आप स्क्यूअर्स पर तो ये देखिए यहाँ पर एक पोटैटो टोर्नेडो तैयार हो गया है इस तरह से सारे आलुओं को स्क्यूअर्स में लगा कर, पतले पतले स्लाइसिस में काट कर तैयार कर लूँगी और फिर इनको पानी में डुबो कर रख दें करीब दस से पंद्रह मिनट के लिए जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए और अब यहाँ पर करीब छः टेबलस्पून मैंने मैदा ले लिया है और उसमें डाल दिया है करीब तीन टेबलस्पून स्पून कॉर्नफ्लार इसका एक गाढ़ा घोल बना लेना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि आटे की बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार काली मिर्च थोड़ा सा कूट कर डाल दूँगी इसके बाद डाल दूँगी ग्रीन चिली सॉस आप चाहें तो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना भी डाल सकते हैं तो इन सारी चीज़ों से बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा इस बैटर में तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया नमक डाल दिया स्वाद अनुसार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी और हल्की सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जैसी होनी चाहिए इतना गाढ़ा इसे नहीं रखना है ज़रा सा पानी डालकर इसे मैं और पतला कर लूँगी ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ग्रीन चिली सॉस डाल दिया साथ ही में डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला तो इससे ये बैटर और भी चटपटा बनेगा फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो गया है अब इस बैटर को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए यानी कि फ्राई होने के बाद हल्का सा रंग आ जाएगा तो उसके लिए डाल दिया है रेड ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब यहाँ पर बैटर हमारा तैयार है तेल भी मैंने दूसरी तरफ गर्म होने के लिए रख दिया है तेल को मीडियम आंच पर अच्छे से गर्म हो जाने दें उसके बाद जब भी आपको आलू फ्राई करने हों तो इसे पानी में से निकाल के थोड़ा सा अलग से रख लें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए पानी अगर रहा आलू में तो मैदे के बैटर की कोटिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी तो इस तरह से इसे रख दें करीब दो से तीन मिनट के लिए पानी अच्छे से निकल जाए उसके बाद इसे बैटर वाले भगौने के ऊपर इस तरह से रख दें और फिर चम्मच की सहायता से बैटर को आलू के ऊपर इस तरह से डालते जाएँ इसकी अच्छी सी एक कोटिंग बन जाए आलू के ऊपर और जब मैदे की कोटिंग अच्छे से आलू के ऊपर सेट हो जाएगी फिर इसे हम तेल में डालकर मीडियम आंच पर कुरकुरा और अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैदे की अच्छी सी कोटिंग आ गई है आलू के ऊपर और इस तरह से तेल में डाल दें और फिर कलछी की सहायता से तेल को आलू के ऊपर इस तरह से उछालते जाएँ ताकि मैदे की जो कोटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए फिर इसे लो से मीडियम आँच पर कुरकुरा होने तक और अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है हर थोड़ी देर में इसे पलटते रहें ताकि दोनों तरफ से आलू अच्छे से फ्राई हो और एक समान से फ्राई हो तो ये देखिए यहाँ पर करीब तीन से चार मिनट में आलू फ्राई हो जाते हैं इसे मैं निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे और अच्छे से पक गया है आलू क्रिस्पी भी हो गया है टिश्यू पेपर पे निकालने के बाद इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लें ऊपर से थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला है मेरे पास इसे छिड़क लूँगी आप चाहें तो चाट मसाला छिड़क सकते हैं थोड़ा सा मेयोनीज़ ऊपर से डाल लूँगी जिससे कि और भी टेस्टी लगेगा ये इसे गर्मा गर्म टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें इसे थोड़ा सा धनिया पत्ते से भी गार्निश कर लूँगी ताकि दिखने में बहुत ही टेम्पिंग दिखेगा 
यहाँ पे तैयार है हमारा स्ट्रीट स्टाइल पोटेटो टोर्नेडो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ